De wijziging van de wet op de staatsschuld is gisteren met 26 stemmen voor en 11 tegen aangenomen in de Nationale Assemblee. Een groot deel van de oppositie was afwezig. Initiatiefnemer Amsat Abdul benadrukte dat het niet gaat om de regering de gelegenheid te geven om ongelimiteerd te lenen. Op de 60% van het bruto binnenlands product die er al was, is er 35% aan toegevoegd. Dat is wat de minister van Financiën maximaal kan lenen. Oesman Wang Sabisari, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat alleen bij calamiteiten de regering meer mag lenen. DNA-ondervoorzitter Melvin Bolva gaf aan dat met de aanname van de wet Suriname verder ontwikkeld kan worden. Goed, ik uh, wil u bedanken. Uh, we hebben in elk geval zometeen nog de vicepresident natuurlijk en de initiatiefnemer en de voorzitter van de commissie. We hebben in elk geval een aangepaste en verbeterde wet op de staatsschuld, beste mensen. Er is de afgelopen maanden, net als wat ik heb gezegd bij mijn stemmotivering... Uh, gewerkt vanuit de leiding van het parlement, uh, de voorzitter die er helaas nu niet is, uh, de overige leden van de commissie van uh, Financiën, de commissie Staatsschuld, de, het bureau van de Staatsschuld en andere actoren en de minister. Met zijn ministerie van Financiën is er gewerkt om te kijken wat er noodzakelijk is om de wet op de Staatsschuld zodanig aan te passen en te verbeteren. Dat we een, een goede wet hebben, dat aansluit bij de tijd. Um, ik feliciteer daarom de initiatiefnemer in het bijzonder, uh, die dus toch wel die inspanning heeft getroost om uh, dit werk te trekken vanuit in elk geval de positie als initiatiefnemer. Ik feliciteer ook de regering, ik feliciteer de commissie, ook de samenleving natuurlijk, omdat hoe in het draait of keert, als je het nou eens bent of niet, je enkele regering leent om andere dingen te doen. Dan ontwikkelingsprojecten voor de samenleving. Abdul benadrukte dat geen enkele wet een gelegenheidswet is. Het gaat om een dynamisch proces. De wet is, nog, is uh, nodig om ontwikkeling te brengen voor het volk. Vicepresident Ashwin Adin vindt dat de wet terecht is gewijzigd. Voorzitter, er is heel wat gezegd over um, deze wet die wij vandaag hier hebben goedgekeurd. Ik kan u meegeven, voorzitter, dat deze wet in het belang is van het land en volk. Anders zou de meerderheid hier niet daarvoor gekozen hebben. Voorzitter, het is heel belangrijk in ons ontwikkelingstraject dat wij zorgen dat dat traject door niets wordt onderbroken. We hebben gezien, voorzitter, dat we daadkracht hebben getoond om een een negatieve groei van de economie om te zetten in een positieve groei. En dat komt niet zomaar, voorzitter. Het volk moet weten dat dat komt omdat er geïnvesteerd is in de randvoorwaarden, voorzitter, voor ontwikkeling. Er is geïnvesteerd in infrastructuur. Er is geïnvesteerd in gezondheidszorg. Er is geïnvesteerd in onderwijs, voorzitter. En dat stukje, voorzitter, van ontwikkeling moeten we voortzetten. Wij danken het parlement, de coalitie om vandaag te mogen zien dat u een heel correcte en intelligente benadering heeft getoond om op te vangen voor de grondstoffencrisis van 2015-2016 met die sputterende ontwikkeling en dat we de ontwikkeling voort kunnen zetten. Voort kunnen zetten, u heeft het benaderd door te zeggen regering, beneden 60% kun je lenen. Ik zet een cap erbovenop Tussen 60 en 95 procent gaat u naar het parlement. En daar bepaalt het parlement. En het parlement heeft gezegd, de regering, u zal 35 procent maximaal niet meer dan dat kunnen overschrijden. En dat zal alleen gebeuren waar de wil van het volk tot uitdrukking komt. En dat is in het parlement. Al dus uh, vicepresident Ashwin Adin gisteren in de Nationale Assemblee na de aanname van de wijziging van de wet op de staatsschuld.